Hello. Good evening, everyone. Hello, teacher. Hi, Carlos. How are you today? It's fine. Thanks. And you? All right, great. Well, I'm doing great today. Yeah, I'm doing really great. Um, what about you, Isabel? Welcome. Hello, teacher. Hi. You see, we are together again. <laughs> Yay. Great. Hello, Marta Esther. Welcome to this group. This is module three. Hello, Stephanie. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Hello, Marta Alicia. Hi, teacher. Hi. I hope everybody is okay tonight. This is our class number one. Good evening, Stephanie. Good evening, Stephanie. Just a little movement because I feel kind of far. Okay, guys. Well, actually, in this module, mm, you are going to learn different things, but at the same time, you are going to expand, expand module one and module two. So congratulations, because you, have, you did a very good job with those modules. Welcome, Saul. Yes, of course, no problem. Okay, guys. For some reason, your classmates are not getting in. I don't know if you have seen any, any message. It says, ah, okay. All right, so there it is. I hope everybody to get joined. Hello, Alma. Welcome. Thank you, teacher. Hello. All right. Hi. Well, people, look, when I say black, you say white. Okay. If I say black, you say what? White. Okay. So let's start. Black. White. 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 Black. Black. White. White. Black. White. White. Black. 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 White. 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 Black. White. Black. White, black, white, white, black, white, black, black. Okay, white, white, black. Black, 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 black white. white. Okay, black, black, white. White, 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 white black. black. Okay, white, black, white. Black, black, white, 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 black. Very good, very good. Okay, people. Tonight, I just want to listen to start. I want to listen to you. What are your expectations with this module? Okay, what are your expectations? ¿Cuáles son sus expectativas? Which ones are your expectations for this module? Let's listen to -na 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 -na, Gabriela. All right. What are your expectations for this module three? What do you expect 
¿Qué espera usted de este módulo? What do you expect? Aprender más. Okay. What is the verb? Learn. Learn. Learn more. Yes, Gabriela. All right. What about you, Alma? Uh, the same. Uh, learn. Uh, learn more. Uh, speak more. Yeah. Very good. Very good. Okay, let's listen to Stephanie. I am learning more and I speak English. All right, very good, very good. Carlos Edgardo. Uh, my objective is to practice my pronunciation. Very good, very good objective. That's nice. Okay, let's listen to Martha Esther. Esther, right? Mm -hmm. Martha? Hello, teacher. Hi. Mm, pues aprender más. Learn more. Yes, learn more. Great. Uh -huh. Okay. Well, I know everybody wants to learn more. But to learn more, we need to expand just a little bit the basics or the basics we learn in module one and module two, okay? And what were the basics? Well, the simple present, the present continuous, okay? The simple present, the present continuous. We use the simple present for habits, daily routines. What else do we use the simple present for? Uh-huh. Simple present, do you remember the usage? And everybody's thinking like, oh my God, and now I have a new notebook. <laughs> so where am I going to see this? Well, the simple present is the, uh, the tense we use for schedules, for routines, for habits. Okay, things that we do every day or things that never change. Okay, they are always the same. Things that we do with mm, certain frequency, right? That's the simple present. And the present continuous. Remember the present continuous? The present continuous is that that we used at the time that we were speaking. Yeah, so module one, module two, great. So allow me just to talk about the requirements. I'm going to change into Spanish, okay? Voy a cambiar completamente a español para que quedemos en entendido. Yo sé que ya varios ya hicieron módulo 1 y 2 con nosotros, pero es necesario que eh, quedemos así bien de acuerdo y sepamos las normas, las reglas por las que nos vamos a regir, ¿verdad? A manera de mantener este beneficio, ¿verdad? De aprender inglés con Insafor por todo el curso, ¿verdad? Que llega hasta el avanzado seis niños. Por allá los quiero ver yo, ¿ok? Ahorita es prohibido, prohibidísimo renunciar, ¿verdad? Ya comenzamos, así que démosle con todo. Y cualquier cosa, pues estamos a la hora. Ok, déjenme compartir con ustedes la pantalla. Okay. Voy a presentar. Okay. Para poder hacer nuestra introducción ya oficial, ¿verdad? De este curso. Este curso, pues, es el módulo 3. This is module 3. Y el curso se llama Inglés para el Trabajo. Entonces, vamos a ver por acá. Good evening. Hello, good evening. Welcome. Okay. 
Welcome everybody. Bienvenidos sean todos y mi nombre es Carmen Idalia Beteta Molina. Es un gusto ser su maestra por este módulo número 3, ¿verdad? Que también pues con algunos ya es, es, hemos estado juntos. Eh, qué bueno, qué bueno que en el sorteo quedamos juntos, ¿verdad? Eh, bueno, eh, este programa es English for Work Program, inglés para el trabajo. Y estamos en el módulo básico o de principiantes número 3, ¿ok? Estamos en el de principiantes número 3. Bien. Mi currículum pues sí ha cambiado y ha actualizado un poco, pero esta es una imagen que ya está seteada. Entonces, vamos a usar la misma imagen por el momento hasta que actualice esa imagen oficial. Bien, esta soy yo. This is me. I hold a degree in public relations. Yo tengo un, mi, mi licenciatura en relaciones públicas y comunicaciones y soy maestra de inglés también. Eh, mi pro, formación profesional a nivel superior pues también tiene te, tengo pues una preparación también en otros eh, campos como la mercadotecnia, como eh, administración de empresas, ¿verdad? Y pues la enseñanza del idioma inglés, todas las técnicas eh, didácticas, ¿verdad? Las hemos ido aprendiendo y formando también. Y pues hemos recibido nuestra acreditación con INSAFOR después de una gran preparación también, ¿verdad? Mi experiencia laboral. Eh, pues es con todas las edades, enseño inglés para todas las edades, eh, especialmente ahorita en esta escuela yo eh, enseño a adultos, ¿verdad? Pero yo trabajo desde niños que no saben leer ni escribir hasta eh, personas que ya están retirados, ¿verdad? Y que, que era su propósito aprender inglés en la vida y no lo pudieron hacer, y pues ya en su tercera edad también quieren aprenderlo. Ahí estamos también eh, enseñándoles, ¿verdad? A todas las edades, todos los niveles, ¿verdad? Todo desde muy principiantes, principiantes de cero, hasta el inglés avanzado, ¿verdad? Eh, mi experiencia laboral también incluye, pues, eh, en su buena parte, ¿verdad? El inglés para el trabajo en este programa ya llevo varios años. Estamos hablando de 8 a 10 años más o menos que estoy con inglés para el trabajo. Eh, he dado clases en este programa para la Universidad eh, Centroamericana, la UCA, ¿verdad? Eh, para todos los niveles también y para todos los niveles también en universidad pedagógica. En universidad pedagógica también para niños como para adultos, adolescentes, etc. Y también pues eh, para los universitarios. ¿verdad? He trabajado en otras escuelas como EduClase, acá Inglés Corporativo. He eh, también dado clases de mi carrera, ¿verdad? Eh, pues es una de mis pasiones, ¿verdad? Eh, enseñar. Y pues estamos incursionando también, ¿verdad?, en otras escuelas, ¿verdad?, como la británica, eh, eh, otras escuelas, ¿verdad?, en donde también existe el programa y otras en donde, pues, es el idioma ya en sí, ¿verdad?, formalidad ya como idioma como tal para conversación, etc., para certificaciones, todo. Bien. Esa soy yo, así que eh, es un gusto conocerlos. Nice to meet you, everybody. Again, for those that I knew before. Y para los que no me conocían, pues ya saben ahora quién soy, ¿verdad? Quién está aquí de este lado. Bien. Los requerimientos de Isafor. Vamos a los requerimientos. Estos los conocemos, pero es necesario que se recuerden, ¿verdad? Cuando usted entre a la clase se una en el link, por favor, eh, pone su nombre completo, dos nombres, dos apellidos si los tiene, o de acuerdo a cómo está en el DUI, ¿verdad? así como aparece en el DUI, así lo han inscrito en el SAFOR, así que por favor, 
colóquenme ahí. Acuérdense que eso también es por homónimos y por situaciones de auditoría, ¿verdad? Ya que este es un beneficio en el cual nosotros no cancelamos nada, no pagamos nada por el servicio, pero tenemos obligaciones que cumplir y hay cuentas que rendir, ¿verdad? Porque en las auditorías tienen que ver que es usted el que está ahí al otro lado, que no es un tercero, ¿verdad? O que se esté desperdiciando este beneficio. Así que necesitamos el nombre completo ahí, ¿verdad? Aparte, con su nombre completo se registra la asistencia, ¿verdad? Por sistema. Si usted se conecta con un device... Motorola G60, iPhone 14, lo que sea, no va a aparecer su nombre, sino que va a aparecer el device y esa asistencia es como que usted no haya aparecido por acá. Así que por favor ponga su nombre completo para que se relacione también la asistencia. Luego, en el caso de las personas oyentes, pero en este caso no tenemos oyentes, aquí no hay oyentes, eh, pero si en un caso los hubiera, eh, estas personas deben de poner su nombre completo y luego poner oyente. Aunque como por lo largo, ¿verdad? Es mejor que pongan oyente al principio porque si no se nos pasa por algo. Bien, la cámara debe estar encendida durante toda la sesión, por favor. No dejen solito al teacher, ¿verdad? La teacher necesita ver que están ustedes ahí porque esta es una clase online, pero no quiere decir que esa distancia, aunque estemos cada uno en su casa, no es a distancia, ¿verdad? Esta es una clase presencial, pero online, virtual. Entonces necesitamos la participación de todos. ¿verdad? Necesitamos escuchar, acuérdense que el idioma inglés tiene cuatro habilidades y una de ellas, que es la más importante, es escucharlo a usted. Y la oral performance, todo el desarrollo de... Como usted se expresa, va también con su forma de expresar, ¿verdad? que no está tenso, que expresa con sus gestos, ademanes, ¿verdad? Todo eso ayuda y colabora y nos hace ver a los teachers que usted está comprendiendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa cámara encendida durante toda la sesión. Hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Los animalitos, hay que darles de comer a la hora para que cuando sea la hora de clase no le estén llegando a pedir, ¿verdad? Y bueno, con los niños no los regañe, por favor. No los regañe si llegan ahí donde usted, amorócelos y explíquele que está en su clase, ¿verdad? No lo vaya a regañar ni lo aparte. Que escuche el bebé o que escuche su niño, no hay ningún problema no lo vaya a, eh, a regañar, ¿verdad? Eh, que ellos comprendan que usted está en clase y que también les puede servir a ellos, ¿verdad? Bien, eh, la participación, como repito, es activa. O sea, 100% de participación. A mí no me molesta que se oiga como el mercado central. A media vez estemos hablando y diciendo las frases que estamos estudiando, ¿verdad? Porque acuérdense que el speaking es así. Y a pesar de que se oiga así, que uno está como que las papas, los tomates, lo que sea, uno que es teacher va a diferenciar. Por ahí a veces suena alguna cosa y ya uno les dice por su nombre o identifica quién, que alguien lo está diciendo mal y se corrige para todo el grupo, ¿verdad? Así que por favor, cuando sea speaking, espero que no se molesten Vamos a abrir los micrófonos y vamos a hablar. Por eso tenemos que minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Para que no moleste en, en el oído. Bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de estos requerimientos? ¿No preguntas? Bien. La asistencia debe ser al 100% de las clases. Ahí sí lo voy a sentir porque la teacher, pues miren, no da permisos, no porque no quiera o porque no entienda o porque no sepa que usted puede tener una emergencia, sino que porque el requerimiento es así. Eh, el requerimiento es asistir al 100% de las clases, precisamente por eso, por la participación, porque no se pierda dos horas son la clase, son, son 120 minutos ¿verdad? de clase. 
Entonces, imagínense en 120 minutos toda la información que usted pudo haber obtenido y se la pierde. Por una emergencia podríamos decir que usted me avisa, ¿verdad? Y yo pongo la anotación ahí de que por tal motivo usted no puede asistir, pero no quiere decir que yo le voy a poner asistencia porque no se puede, ¿verdad? No, no es permitido. Siempre le va a ir bajando su porcentaje, aunque va a estar la consideración que usted justificó su inasistencia, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos lista, en la auditoría el, lo que toma en cuenta es que usted haya dicho presente y que haya encendido su cámara, ¿verdad? Entonces, <coughs> vamos a tomar la asistencia a dos ocasiones. Así que usted ponga ese buzo a entrar a las ocho con su cámara encendida, vamos a decir su nombre, usted dice present, ¿verdad? O en inglés, present. Luego en las otras ocasiones que tomemos la asistencia, pues se le va a pedir que diga alguna actividad porque es mi estrategia, ¿verdad? De algo que, que debe de quedar aprendido. Bien, las sesiones uno a uno siempre van a estar disponibles en este módulo. Son 10 minutos de fama y donde comemos comida típica. Sí, no, son bromas, pero es los 10 minutos en que usted puede decirle a la teacher, mire, teacher, esto no lo he entendido. Me ayuda, por favor, eh, estructuras gramaticales o lo que esté de duda algún vocabulario no comprendido, pero que tenga relación con la clase, ¿verdad? Porque ya dar una clase extra, pues, ya nos tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, son 10 minutos para ir resolviendo los temas vistos, ¿verdad? Hasta ese momento. ¿Cómo se dan estos 10 minutos? Se le asignan a usted por medio del orden de lista, ¿verdad? Del orden de lista. Entonces, el primero ahora es Aida, que es la número uno. ¿verdad? Luego sigue Alma y así sucesivamente. Es bueno que en esos 10 minutos, si usted no tiene una consulta, una pregunta, lo que sea, verifiquemos su plataforma, ¿verdad? A ver cómo va. A ver si ha cumplido ya todas las tareas. Si hay alguna tarea que necesita ayuda. Cuestiones así, ¿verdad? Así que no vayan a desperdiciar sus 10 minutos para poder aclarar dudas o hacer alguna práctica que usted necesite. ¿Hay alguna pregunta con lo que hemos hablado ahorita? Questions. Dígame. No questions. No, pues. oh, ok, ok. Bien, las tareas y evaluaciones. Es necesario que en la plataforma usted vaya trabajando de acuerdo a, a cómo vamos avanzando y terminando cada clase. ¿verdad? Después de la clase, usted se va a la plataforma y hace su tarea. La tarea... Debe estar subida antes de las 8 de la mañana, ¿verdad? Por si alguna auditoría nos tomara en ese momento, eh, pues usted aparece como responsable que ahí está realizada, ¿verdad? Que va al día. Pero eso no quiere decir de que usted no puede adelantarse. Claro que puede adelantarse, ¿verdad? Usted puede hacer todas las tareas que usted quiera, ir avanzando, ir a su paso, a su modo. Los videos van a quedar colgados ahí, ¿verdad? Por si sí, por emergencia, que entendemos que es una emergencia, ¿verdad? Y usted no asistió, mira el video y después hace la tarea, ¿verdad? Porque es necesario que lo vaya haciendo. Las tareas, ya sabemos dónde se encuentran. Después del video aparece ahí el, el icono de la tarea donde usted va a hacer el clic. Acordémonos, son cuatro unidades. Son, por cada unidad son cinco tareas. Ahí mismo están las discusiones, ¿verdad? Y en las discusiones también hay que practicarlo. Encuentran debajo del video, ustedes van hasta abajo de la página, ahí encuentran las discusiones cuando se plantea o se postea alguna, ¿verdad? Para expandir práctica, ¿verdad? Para expandir el idioma. Bien, vamos a ver que... Eh, todas las tareas y los temas ya cubiertos se deben de completar 
cada viernes, porque estamos empezando día lunes. Entonces, cada viernes debe de estar subido, ¿verdad? Debe de estar subido esas cinco que corresponden a esa semana. Vuelvo a repetir, no es necesario que llegue a la quinta, sino que usted puede llegar a la sexta, a la séptima, ¿verdad? O sea, si usted, usted llegó a la quinta y todavía tiene deseo de seguir trabajando y aprendiendo más y practicando más, dele, no se detenga, ¿verdad? Usted trabajelas. Pero eso sí, ¿verdad? No me vaya a dejar cuatro. No, tiene que hacer cinco es lo mínimo al día viernes. Bien. Tenemos un examen después de la segunda sección. ¿Ok? Ese se llama midterm, así lo van a encontrar en la plataforma, midterm. Y eso es, eh, debe estar subido el viernes 29 de septiembre antes de la medianoche. No vayan a estar a las 11.59 o a las 12.01 diciéndome, teacher, no me traje el cargador de la compu, así que no lo puedo hacer. No, no me vayan a eh, poner, ¿verdad? Eso, no. Tiene que estar subido antes de la medianoche. Quiere decir que usted tiene toda la semana para ir trabajando parte por parte. ¿verdad? Son cuatro partes las que tiene el examen. Entonces usted va trabajando parte por parte de acuerdo a cómo vayamos cubriendo los temas. Y así usted va a estar tranquilo el día viernes y subida y cumplida su actividad. ¿verdad? Luego, la fecha límite para el examen final es el día viernes, 13 de septiembre, porque ese es el último día de, la, de este módulo. Ese mismo día también vamos a hacer acá la encuesta de satisfacción, que es el tercer eh, requisito para dar por aprobado el, el curso. ¿Ok? okay. El, Ahí dígame. Ahí el 13 de octubre. Exacto, Monty, ya pasó el 13 de septiembre. Gracias, gracias. Ni cuenta, me di. Octubre. Gracias, sí. El viernes 13 de octubre. Claro que sí. Gracias, Carlos. Ok. Ese mismo día, pues, vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? Y ese mismo día, pues, vamos a hacer la despedida, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a ver? En la calaca. No, son bromas, son bromas. <ríe> Eso solo es broma, ¿ok? Bien, vamos a ver. Vamos a tener un gran party ¿verdad? ese día. La fecha límite decimos 29 para el examen intermedio de septiembre, ¿verdad? Y el 13 de octubre para el examen final, ¿ok? Bien, tenemos el manual. El manual de, de estudiante está ahí mismo en la plataforma. Ya lo vamos a ver en dónde está. Ahí usted lo puede descargar. Mi recomendación es que lo descargue y lo imprima para que usted pueda ir trabajando a mano, ¿verdad? Porque eso también ayuda a terminar de conectar, ¿verdad? Mano con cerebro, mano visual, es muy importante en el aprendizaje, ¿verdad? Es otra eh, forma. Algunos aprenden así bien eh, tecnológicamente, pero algunos aprendemos todavía con el lápiz, que ese jamás va a ser re reemplazado, esa es mi opinión, ¿verdad? Bien, y si es re reemplazado, quizás, ¿verdad, Miss Gabriela? Va a ser reemplazado con un lápiz electrónico, ¿verdad? Pero no puede. Yo creo que esa es una parte importante. La psicomotricidad es muy importante para recordar, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces que acá no usamos materiales de terceros por los copyrights. Los copyrights acá nos bajan el video de YouTube. ¿verdad? Porque todos los videos van a quedar en YouTube. Por lo tanto, no van a decir, ah, esta teacher ni canciones nos pone, no sé, ay, no, esta teacher ni video nos pone. No, vamos a ir armando eh, y encontrando materiales producidos por nosotros, pero no vamos a usar materiales de tercero. Lo que yo hago es que a veces les comparto links por medio del grupo de WhatsApp Así que todo lo que usted reciba ahí, yo le recomiendo que tome su tiempo a la hora del almuerzo, ¿verdad? Usted se siente y vea su video o vea su microclass que va a ver ahí o vea el video de la clase, ¿verdad? Para poder reforzar el conocimiento, ¿ok? Bien, 
a veces les mando algunas imágenes, bueno, lo que sea necesario para poder reforzar algunos eh, temas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No preguntas? Ok, la plataforma que usamos pues es Zoom, ¿verdad? Aquí es donde estamos en Zoom. Existe el botón silencio por ahí que es un microfonito, ¿verdad? Donde usted si le pone... Ok, ese es para que usted apague su micrófono mientras haya alguna explicación, mientras la teacher se lo pide, mientras usted tenga demasiado ruido ambiente o que afecte, ¿verdad? Eh, eh, o que usted sienta que es necesario, usted puede apagar su micrófono ahí. Tenemos también el del video, ¿verdad? Que está ahí también y esa cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. ¿Ok? Tenemos un chat aquí en Zoom en donde compartimos materiales, compartimos también links eh, para ejercicios y eso. Entonces, ahí en el chat lo hacemos de aquí de Zoom, también lo hacemos en el chat de WhatsApp, pero son dos chats, ¿verdad? El chat de aquí de Zoom es para la clase mientras estamos dentro de la clase. El chat de Zoom, eh, perdón, el chat de WhatsApp está para que nos comuniquemos para que usted reciba información ya sea administrativa o también de parte mía o cuestiones eh, donde usted necesite hacer alguna pregunta, verá que en alguna pregunta no le entendió en alguna tarea, entonces sus compañeros le pueden ayudar también a través de ese chat, ¿verdad? Aquí en Zoom tenemos los breakout rooms. Breakout rooms significa que a la hora de la práctica, speaking or reading or writing or grammar, cualquier eh, habilidad que estemos eh, desarrollando en ese momento, nos vamos a separar en grupos y ahí yo les suplico dos cosas importantes. Bueno, tres, cuatro y cinco, pero dos más importantes. Primero, no tenga pena de preguntarme, teacher, fí que no entendí qué es lo que íbamos a hacer, pero antes de irse para allá, para evitar ¿Verdad? Que llegan los dos allá o los tres, cuatro del grupo. Mire, usted entendió qué dijo la teacher. No, fíjese. Y tiene usted la página. A ver en qué página estaba la teacher. ¿verdad? Entonces, no queremos llegar a eso. ¿verdad? Porque perdimos entonces el objetivo y los cinco minutos que era la actividad. ¿verdad? Entonces, no. Vamos a ir bien entendidos de acá con el material necesario y correcto para que usted con mucho cariño, amor y con eh, mucho respeto, ¿verdad? Le diga a su compañero, trabajemos, ¿verdad? Y pues ya ustedes eh, recuerden que ahí tienen que mantener sus normas de cortesía, ¿verdad? Decir por favor y gracias no está de más en el breakout rooms con sus compañeros, ¿verdad? Hay que tratarnos de la manera más armónica posible, mucho, muy respetuosa. Ahora ya sabemos algunas formas para referirnos, ¿verdad? Y hacer solicitudes a alguien, como pedir un favor, ¿verdad? Could you please help me? Ya tenemos eh, vocabulario para eso. Entonces, esas son las dos cosas importantes. Primero, irse bien entendidito. Y la segunda cosa que adentro usted respeta a su compañero en todos los aspectos. Y una de esos, de ese respeto, es que una de las cosas es que usted no va a apagar su micrófono, va a ir a traer un café, o va a, ir a aprovechar para, no sé, hacer algo que, que te estaba con el pendiente. No, y lo va a dejar ahí esperando y hablando solo al compañero, ¿verdad? No, eso es parte del respeto. Y a la hora de la práctica, es práctica, ¿verdad? Bien, la tercera cosa que alguien, un estudiante que me dijo, pero ¿cómo nos exige hablar inglés de cosas que no sabemos decir? No, jamás, jamás. Yo les digo cuando entro al, al, al breakout room, les digo English, please, pero es para que no hablen de otra cosa. 
¿verdad? Es para que hablen lo que hemos visto en la clase, ¿ok? ¿Verdad? No vamos a, a decirle sí, ¿verdad? Usted, obviamente, hay muchas cosas que no las puede decir todavía, pero lo que hemos visto en clase ya lo puede decir. Entonces, a eso me refiero yo con hablar inglés al máximo. Ese es el tiempo en donde usted desarrolla el speaking, ¿verdad? Entonces, necesitamos que las estructuras que estamos estudiando, el vocabulario que estamos estudiando en ese momento, usted ya lo diga en inglés y lo que ya aprendimos, ahí lo pone en práctica, ¿ok? Bien, ahí usted puede llamarme y yo con gusto llego si tienen alguna duda de pronunciación o de vocabulario o que alguna estructura no les sienta bien, ¿verdad?, eh, que tengan alguna duda con alguna de las preguntas o alguna parte del ejercicio, ¿verdad? Yo con gusto voy y explico, ¿verdad? Ok, y doy asesoría ahí. ¿Alguna pregunta con esto último? Estamos chéveres. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces yo creo que podemos cambiar, ahí. bueno, no, antes vamos a ir a la plataforma, ok, vamos a ir a la plataforma y en la plataforma lo que quiero que vean es que a veces eh, se me hacen del ojo pacho, no, no, no queremos que se nos hagan del ojo pacho con la discussion en su usuario. Dice forum o foro, dependiendo si usted lo tiene en inglés y es, o en español. Bueno. A ver. Me está tardando un poquito en cargar, pero ah, ya cargo para iniciar. Mm, sigue pensando. Ok, acá estamos entonces con la plataforma. Cuando usted entra, que pone su usuario, pone su contraseña, le va a aparecer esto, ¿verdad? Y acá tenemos una línea que es las viñetas. Todo este cordón de viñetas es el que nos va a ayudar a movernos en la plataforma. Entonces, aquí en curso, pues tenemos section 1, section 2, section 3, and section 4. Section 1, ¿verdad? Con sus... Eh, con su tema de la unidad 1 y lo que decíamos, ¿verdad? La tarea, el video, la tarea, el video y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta no tiene de tarea porque es la primera, en la primera clase, ¿verdad? Pero ahí va a quedar colgado el video de hoy. Luego acá pues viene la primera tarea, ¿sí? Usted va a elegir, va a terminar, ¿verdad? Y todo. Cuando usted ya ha seleccionado sus respuestas, le va a aparecer este activado, enviar, ¿verdad? Digamos, aquí no estoy leyendo. ¿eh? Entonces, yo pongo por aquí, se le va a activar hasta el último, ¿ok? Hasta el último. Y usted le da enviar. Si usted contestó y no le dio enviar, no va a quedar registrado que usted hizo la tarea, ¿ok? Bye. Vamos a ver entonces la siguiente cosa. Acá en el progreso, usted va a ver una gráfica de, es un histograma. Entonces, cuando usted ya ha hecho las cinco tareas, va a ser una línea hasta aquí arriba, ¿verdad? Un, un, una barra completa hasta acá arriba, hasta el 100. 
cuando ya hizo las cinco tareas de la sección 2, tiene que llegar hasta arriba. ¿okay? Y estas van en ocre. Cuando hace el midterm también son cuatro partes. Si usted ha hecho solo dos partes, le va a quedar al 50. Da igual el final, que llegar hasta arriba. Entonces usted acá puede ir viendo cuáles son las que no ha hecho. Por ejemplo, acá, Company Identity. Bueno, tengo la primera tarea, la segunda tarea, cuarta, quinta tarea, ¿verdad? Entonces, vemos acá que dice 0 de 20. Bueno, si aquí dice 20 de 20, es que ya yo la hice. Pero si tengo 0 de 20, pues es que no la he hecho. Entonces, van a esa 0 de 20 y la realizan, ¿verdad? Para saber cuál es la que les falta, ustedes pueden venir aquí en el progreso. Luego tenemos discusión en el suyo, creo, vuelvo a repetir que dice foro, ¿verdad? Ustedes llegan ahí y para que les despliegue todas las... Eh, Todas las discusiones que la teacher vaya poniendo van a ir acá donde dice todos los temas y ahí les van a aparecer en listado, ¿verdad? Acá van a aparecer todas y usted va a ir participando ahí. Esas no son ponderadas con el 80%. Esas son, o que en el 100% de la plataforma, esas son ponderadas nada más apreciativas. En las eh, auditorías van a ver que usted ha participado y van a ver también que usted no ha participado. Entonces, eso le va a servir a usted. Imagínese que tuvo una emergencia y tuvo que cuidar a algún familiar enfermo en el hospital, no se podía usted conectar, etc. Pero si usted ha, ha cumplido todo, eso va a, a sumar para usted, ¿verdad? Para las consideraciones. Ahora veamos, bueno, las notas que usted puede tomar. Este, no sé si en el, en el de nosotros esté activado todavía, pero la información del curso son todos los datos de nosotros. Ahorita no está cargado. Y luego, pues, el estudiante, el manual del estudiante. ¿Ok? Usted va a tener ahí todo su material. Mire, usted puede verlo en línea cuando estemos en la clase. O puede descargarlo, ¿verdad? Puede imprimirlo acá, ¿verdad? Lo que sí quiero que vean es que en la página 6 y en la página 7 tenemos un mapita del libro. Porque a veces nos frustramos y esto quiero que todos eh, lo escuchen, que pongamos atención a esto. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a sentirse que van por el buen camino que van avanzando, que van cumpliendo los objetivos. Este mapita, este cuadrito, dice el vocabulario que yo debo de haber aprendido. Si yo no me he aprendido este vocabulario, ni siquiera lo he oído mencionar en la clase, o ni siquiera tengo idea de qué significa, ahí sí ya estamos mal. Entonces tiene usted que aprender este vocabulario. Pero qué tal si usted, ah, bueno, Core values. Ah, ya me los puedo todos. Ah, sí, los identifico. Ah, los sé usar en una oración. Ah, va, estamos bien. Ya comprendí. Y va, este es como un ladrillo, ¿verdad? Y este ladrillo va a sumar al otro para ir construyendo todo el módulo. Y así sucesivamente. Miren, este es el vocabulario que deben aprender. Acá están los objetivos que vamos desarrollando en cada clase. Luego, aquí en la siguiente eh, página del mapita, tenemos las actividades que están descritas en el manual para que ustedes se guíen. Por ejemplo, usted diría, pues, esta actividad, a ver, ¿para qué la ponen? Yo no le hallo el sentido. Vaya al mapita y va a ver usted el objetivo de esa actividad. Y entonces usted va a decir, ah, pues sí tenían razón, ¿verdad? Pues por eso me voy a guiar para poder cumplir el objetivo de las actividades dentro del manual. Tenemos en gramática, tenemos en eh, oír, ¿verdad? Listening, tenemos en lectura y tenemos en escritura. Las diferentes actividades. En gramática, esto es lo que vamos a cumplir. Miren, ahí van todas eh, las estructuras gramaticales que vamos a aprender, ¿verdad? En este módulo. Entonces, son las páginas 6 y 7, en donde usted encuentra ese mapa para que usted vaya chequeando ahí lo que ya ha adquirido como conocimiento y que ya se lo puede, ¿verdad? Luego, pues, ya empieza el contenido, ¿verdad? Trae las partes de gramática. Es necesario que usted lo lea, que usted haga los ejercicios. Los que hacemos aquí en el salón, 
eh, los hacemos entre todos o se les asigna, etc. Ahí vienen las conversaciones que aquí practicamos. ¿Alguna pregunta con la plataforma? ¿Estamos bien? Okay, bien. Then let's switch into English now. Okay, and we are going to jump right into the topic. There we go. All right, people. Uh, the first thing we want to study is about the company identity. So I want to introduce the complete course, and then we are going to talk about the unit one and to start unit one. Let me just to get there. Okay. Ah, but the first thing I have to do is to call the roll. So please, everybody, when you listen to your name, you say present. Okay. Remember to turn. your camera on and here we are okay people are you ready please turn your camera on and when i call your name you say press it. aida eugenia ramirez chavez no, Alma y Amiret Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Ok. Damaris Lisset Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Fernando Enrique Martínez Macín. Yes, sir, Fernando, I saw you over there. Where are you, Fernando? Oh, okay. Let's look at Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present, teacher. Nice to meet you, Freddy. Okay. Nice to meet you, too. Thank you. Now, uh, Gabriela Alicia Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ok, Marta Esther Ayala Díaz. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Teacher, Ronaldo me dijo que está viendo un cliente, un caso especial. Oh, okay. Que no se iba a conectar ahora, por eso. Oh, okay. I will place the, the note over here. Rosa Estela Polanco. Miss Rosa, not yet. Saúl Álvarez Pacheco. This is a listener. Okay, thank you, Saul. Stephanie Magalia Maya Reyes. Okay, people. So uh, here we go. Uh, the first thing we want to do is to introduce the unit, well, actually the course, the complete course. So welcome to the beginner three. Yeah, everybody, yeah, All right. Okay, here we go. So welcome everybody to beginner three. We are going to be together from September today, the 18th to October the 13th, all right? And the objective for this module, this entire module is to express orally and in written form elements of the identity of the company that you work for. Uh, you are going to learn to socialize in business and work settings, discuss communication and etiquette standards at work and make business travel plans. Okay, so let's look at this. Express orally and in written form. Okay, about what? About company identity, okay? About socializing, okay? And 
etiquette, right? The etiquette. And also business travel plans. Okay, so we are going to learn how to make plans. This will be the fourth, right? So let's look at the divisions of these sections. Company identity, socializing, communication at the workplace, and travel plans. Okay, these are the four units in your manuals. Okay, then, if we want to talk about the company identity, what is that? What is identity? Identity. Mm -hmm. What is that? Do you have any idea what identity is? Do you? The name, yes, very good. Mm -hmm. The name of the company, that's correct. What's your company called, right? And because it says company identity, obviously it's about the business, right? It's about the field you are into. Uh, maybe the product that you sell or you produce or you distribute, okay? So we need to see the elements that make the image of your company, right? The name, maybe the logo, right? Maybe, yeah, the logo, uh, the brand that you commercialize, right? So that's company identity, company identity. Okay, what elements make a company to be known for? How do you know that a company makes a product that maybe you need, for example. Okay, I need to wash my clothes. I need to wash my clothes. Hmm, so I need to do laundry. Oh, what do I need to do that? Well, I need a washer machine if I don't do it by hand, right? Or what else? And soap. What kind of soap do you use? Where do you buy it? Mm. Then I'm going to think, how on Victoria right now? It doesn't exist anymore. But let's think about a detergent. Do you use any detergent? Do you prefer any detergent? Uh-huh. What detergent do you, do you use to do your laundry? Any soap. So, yay, okay. Aha. Uh -huh. Well, I prefer sometimes Sedex. Now, actually, Rinsa is the, the first brand that comes to my mind, right? So, company identity. You identify the company or the name of the product to the company. Okay, you identify and you relate this thing. So, this is what we are going to talk just a little bit. Remember, different elements, products the name, the logo. Mm. And what about the people? What about the employees from that company? Do you think that you can say, ah, but that person works in so-and-so company because of his career, because of his presentation or the uniform, right? the uniform, you identify, you identify the company by the people who work there, all right? You identify the company for the people, the uniform, it has a logo right there. So, yeah, so you know, for example, what color is the uniform of Banco Cuscatlan employees? Blue, blue, mm -hmm. blue, and they use a tie. They, I'm sorry, they wear a tie. They wear jackets. They wear scarves. They wear different other elements that identify these people 
from other workers from other banks, right? Okay. So if we think about identity, we are going to talk about different elements. That's for sure. Okay, that's for sure. We need to talk about the elements. So let's think about this two elements. Look in the question. Look in this question. We have two elements. Look, mission and vision. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Is it important? for staff to know the mission and vision of the company. Okay, let's ask uh, Marta Alicia, could you please read the first question? It is important for staff to know the mission and vision of the company. Mm -hmm. Okay, people. Now, what do you think? Is it important or is not that important? What do you think? To know the mission and vision. Is it important or uh, that's not important? What do you think? It's important. Mm -hmm. it's important. It is important. Okay. If it is important, then tell me why. Tell me a reason why the mission and vision is important for the employees or for the staff to know it. Maybe give a direction of the company. Mm -hmm. It's the direction of the company, okay. That direction, okay. What do you think, uh, Stephanie? Teacher, ir creciendo. Mm -hmm. To grow. Mm -hmm. To grow. To grow. Grow. There you go. To grow. Mm -hmm. And who is going to grow? The company or the people? The people. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. I will say the company too, right? I will say the company too. I think so. That's my opinion. But about yours, uh, tell me, Aida. What do you think? Is it important for staff to know the mission and vision of the company? And if it is important, tell me why. It's very important. Bueno, en español lo voy a decir. Bueno, es importante porque bueno la misión y la visión prácticamente es bueno en, el, en mi empresa mi empresa es para 
poderle brindar una mejor atención a los clientes y ofrecer mejor eh, soluciones de soluciones de pago. Mm -hmm. So it is very important. Okay. It is very important. We added one word. Look, very. Mm -hmm. Why? She says, because mm -hmm. in her company, they believe, well, not they believe, they do, right? They help people to uh, do the payments, right? Is, was it okay? Do the payments. Yeah. yeah? Or to offer payment solutions, right? Or credit solutions. Okay. Ah, better. Aha. Uh -huh. Okay. To improve uh, customer service, right? Customer service. Okay. There you go. Thank you, Aida. Mm -hmm. So, who is involved in that? The employees, right? And the customers too, the company itself. All right. Now, how does your everyday work take the company closer to the vision? How does your everyday work take the company closer to the vision? What do you do every day? What do you do every day? What you do every day helps the company to achieve their objectives. What do you do every day in your company? Attending. Mm -hmm. <laughs> I'm sorry. I attend. Attend and uh, calling the consumer. Ah, okay. Uh, so you answer. I answer. Uh huh. The consumer. The customer calls. Um, okay. Calls. All right. Uh -huh. So. Uh, Mm -hmm. I send the messages a customer. To customers, all right. Mm -hmm. Great. What about you, um, Alma? The activities that you do in your company, how do they help the company to achieve their goals? I um, I sell. Mm -hmm. eh, no sé cómo decir artículos para el hogar. Okay. Vender y household. household articles, mm -hmm. items, items. Okay, I sell household items. Mm -hmm. I sell and collect. Okay, I collect. The installments, remember? Installments, las cuotas, right? Installments. Mm -hmm. All right. So you help to sell, you help to collect, you help to answer, you help to improve the customer service, right? You help to improve the customer service. Very good. Um, now, what about you? Um, let's look at this right here. Miss Aida. Oh, Miss Aida answered. I'm sorry. I'm sorry. Mr. Freddy, how does your everyday work take the company closer to the vision? I visit um, branch mm -hmm. uh, for supervisions mm -hmm. of the Operations. Uh, 
to supervise, supervise, uh -huh, to supervise yeah. the supervise. operation. Okay, good, very good. Now, guys, mission and vision. Let's try to give a definition. What is the mission? What is the vision? What is the mission and what is the vision? Can you give a definition? Well, the mission is um, who, who is or the company mm -hmm. is for, mm -hmm. for the demonstrate uh, uh, who is or Mm -hmm. um, okay. uh, okay, they do mm -hmm. what they do yeah. mm -hmm. exactly Our is how 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 como lo hacen. Oh, all right well we are going to see two two question words that are important to relate make that relation okay make that relation to define the mission is the why, okay? The mission is the why. The reason why the company exists, okay? Why or what do they exist for? What do they exist for? So if you answer the question why, you will have the mission, okay? And to uh, write the mission, you need to use verbs or actions, Okay, and we use the present tense. We use these kind of words or verbs that we know as infinitive, okay, as infinitive. So tonight, the topic is how to use the infinitives, okay? How to use the infinitives. Oh, I don't have the... Uh, for express uh, actions. Mm -hmm, exactly. Mm -hmm. Se están realizando en el momento <clears throat> o que se, re, se programa. Exactly, that you are projecting, right? You are projecting. So you use the, the, the infinitive. Mm -hmm. How to use infinitive. I have it with a different date. Okay, we're gonna use this one. The why, okay? So now let's try to get where the of I'm sorry, the um, infinitives are in these sentences. And you, I want you to see in the first five, where are the infinitives, okay? And we want to define what is an infinitive, right? So here we go again with the why, all right? So let's read number one. Mm -hmm. Number one, let's read it word by word and then we'll read it in regular speed, okay? I leave home at 6 a.m., 6 o'clock a.m. to get to work on time. Want to listen to you word by word. Everybody, please, one, two, three. I live, I live mm -hmm. at, at 6 a.m. to get, 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 get work, work on time. Very good. Now, regular speed. I leave home at 6 o'clock a.m. to get to work on time. I live, I live home, home, home at 6 o'clock a.m. to get to work, get to work, on, work time. on time. Very good. Next one. I... Drink, drink coffee, coffee to stay, stay 
awake, awake. late, late. sometimes. Okay, regular speed. I drink coffee to stay awake late sometimes. I drink coffee, I drink coffee to stay awake late sometimes. Very good. Number three. She cooks a special, a special meal, meal to celebrate her, her husband's, husband's, husband's birthday. birthday. Regular speed. She cooks a special cooks meal a special to meal. celebrate her husband's birthday. Husband. Okay, we post a weekly report to motivate our sales team. Okay, regular speed. We pass a weekly report and motivate our sales team. We pass a weekly report to motivate our sales team. Okay, number five. They go, they go to the library to do a research. Regular speed, they go to the library to do a research. They go to the library to do research. Okay. So now let's look for the verbs in the present tense and those that we call the infinitive. Okay. So you tell me. And number one. The verbs live and work, live, mm -hmm. work, work. work. Mm -hmm. get. Okay, get number two, get. drink, drink. drink. Wait. wait, late. Uh, late is not a verb, it's just an adverb, okay? Number three. Mm -hmm. Cook. Cook. Celebrate. Celebrate. Mm -hmm. Number four. Oh. Motivate. Report. Mm -hmm. Motivate. Motivate. Report in this case is not a verb, it's a noun, okay? It's a noun because it's a thing. Number five. Do. 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 Exactly. Okay. And the verbs you have on this side, right after the subject, you see, we don't have the particle to. Okay. We don't have the particle to because it's conjugated. Okay. Here it is conjugated. Here it is not conjugated. Okay. It takes the particle to. These are infinitive, okay? These are infinitive, but they're infinitive. Very infinitive means that they don't take the particle to, okay? It means that here it is conjugated. So it will be the simple present. These are infinitives with the particle to. What do we use the infinitive for? What do we use the infinitive for? Well, mm-hmm. Okay, the infinitive is the two plus the verb in the base form. Okay, to get to work, to stay. But what do we use this for? If you see, if we answer the question why in the sentence number one, okay, I live home at six o'clock a.m. Why? Why do you live home at six a.m.? 
uh, to get. Uh, if I can change the word because for the particle to, okay, then it means that it is a purpose, it is a reason, okay? It is a reason or it is a purpose, what I am referring to, okay? So we use the infinitive to express for purpose, okay? Purpose. We use the infinitive to express reasons, okay? To express reasons. But also, we use the infinitives to show direction, okay? To show direction. Ah, so we're going to use to also for division. Yes, exactly. So why, why? And number two, I drink coffee. Why do you drink coffee? Why do you drink coffee? Just stay awake late sometimes, right? That's the reason. That is the purpose of drinking coffee, okay? So let's look at number three. She cooks a special meal. Hmm. Why does she cook a special meal? Why does she cook a special meal? Ah. Huh? To celebrate her husband's birthday. Exactly. Number four. Let's try to formulate the question why. All right. We post a weekly report. Hmm. So let's formulate why. Do we, why do we post a weekly report? Why do we post a weekly report? Because to motivate our sales team. Because we motivate. There we are not going to use two. We use or because or two, but not together. Okay. We use okay. because or two to motivate, to motivate our sales team. Very good. Number five. Let's formulate the question why. Why they go to the library? Exactly. But we use the auxiliary, right? Why do they go to the library? Why do they go to the library? Uh -huh. And the answer is... To, to do a research. A research, yes. To do a research. So if we can change these two, the particle two, for the word because, okay, then we are talking about a purpose action or a purpose verb, okay? Purpose. Purpose, propósito, okay? Purpose. Okay, let's read the, the next four we have here. Number one, let's read this. She wears a red dress because she has a party. Okay, let's paraphrase this into a similar sentence as this five we've got up there, okay? So, let's do this other one. Number one. Hmm. ¿Cómo la podríamos parafrasear? A ver, para que no, nos quede una como estas cinco que están acá. Vamos a ver, la number one. The so number one, she... Wears a red dress because she has a party. We're not going to use because, okay? Uh -huh. We can change verbs too. This is why I say paraphrase. Por eso digo parafrasear, okay? Subject, she. Mm -hmm. Verb,
Wears. Wears, uh huh. What does she wear? Mm hmm. Two. Uh huh. Two. Has a pan. I, we are not going to use has because that's the third form. We use the base form, okay, to have oh. a party. It sounds kind of, kind of strange, but it is correct, okay? We could say, for example, go, okay? Go to, all right? We could say she wears a uh, red dress to have a party or she wears a red dress to go to a party. Right. What about number two? How can we paraphrase that one? Number two. He brings lunch. He brings lunch to his saving. Uh -huh. We are going to change Save. into the base Save. form of the verb. Uh -huh. Save. Exactly. Save. 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 Uh, money. Yay. Yeah. There you are. Mm -hmm. Number three. Alexia. Mm -hmm. Type in the password. Mm -hmm. To to ask an online class. Correct. To have teacher. I'm sorry. To have. Yes, sure. You can say to have. Mm -hmm. It will be good to to have an online class. That's correct. You can use both. Access because she's typing a password, right? To access, right? Uh, typing a password to have an online class. It sounds good. Mm -hmm. Number four. My is preparing. Is preparing. The, doc the documents. To complete. The so has okay, very good. Mm -hmm. So Mike is preparing the documents to complete the process. Okay, great. He did it, guys. So this is answering the question why. If we ask the question why with the number one will be, why does she wear a red dress? Okay, what? why does she wear a red dress to have a party, to go to a party? Because she has a party, because she goes to a party, right? We are giving the reason or the purpose of an action. And we use the infinitive, all right? We use the infinitive. There you go. What Remember, I'm sorry? Okay, then, just as a manner to give this as a conclusion, why mm -hmm, is responded, responded in the mission statement of the company? Okay. Why? Remember, mission equals why. All right. Are we okay so far? Is there any question so far?
No um, question. Okay, tell me. Uh, what is meal? Meal. Yeah. Comida. Oh. Comida, pero el tiempo de comida. Ah. Hmm? Oh. Thank you. Are we okay, guys? Because now we are going to talk about the vision and then you are going to have a practice. Okay, I will clear all drawings. Is it okay? I'm going to delete this. Well, not delete, but erase the board. Okay. Are we okay? Estamos bien acá? ¿Puedo quitar ya esta slide? Yes. Okay, thank you very much. Now we go to this other one. Other one. Where? Ah, so let's look at the number one. I envision mm, to become a doctor and one more year. Now you please read, guys, word by word. I um, envision to become a doctor in one more year. Regular speed. I envision to become a doctor in one more year. I envision to become a doctor in one more year. Okay. They want to be the most important importer in the region. Regular speed. They want to be the most important importer in the region. In the region. Okay. Number three. It drives this company to determine the best quality in children clothing. Word by word, guys. Right, right. This company to determine the best quality in children clothing. Okay, regular speed. It drives this company to determine the best quality in children clothing. It's right. 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 To be. To be. To determine. 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 Mm -hmm. Determine. Okay, then we have the particle two with this verbs. And this is the base form of the verb. Yes, it is. So, yeah, these are infinitives. These are infinitives. Why do we say where? Where? Ah, because it answers the question what the place you want to get is, okay? So this is what we are talking about. The place you want to get or what you want to obtain, okay? So this is what we are talking about. Mm -hmm. Sometimes people ask you, Mm, where do you want to get in one more year, for example, okay? Well, actually, I envision to become a doctor, all right? This is the way to answer where. The place I want to be is as a doctor, okay? Where? Maybe working in a doctor's place. What's a doctor's place? Where, where does a doctor work? Hospitals, 
we make foundations, right? So where, where, the place you want to get. So this is the question that the vision answers, okay? Vision answers the question where. And this infinitive shows direction, okay? Shows direction in the vision statement, okay? In the vis vision statement. Mm -hmm. Where? Infinitives show direction and vision statements, okay? So let's read number one, two, and three, okay? And let's think about the where or the position, the place, where you want to be. Uh, if you follow, if you follow or fulfill your objectives, okay? So number one, it says, they merged to establish an accurate positioning in the stock market. Mm, okay, what is, in this case, the place? Where is the place? In the stock market. The stock market is maybe virtual if you want, whatever you want to say about the stock market, it's a place, even if it is virtual, okay? If, even if it is Bitcoin, right? Or the stock market, the stock from uh, all the companies that sell their, mm, their bonds and, and all the investments, right? So if they say that they merged, ellos se fusionaron, ¿sí? Para establecer un, posi una, un posicionamiento seguro, okay? En el mercado de valores. Okay, then let's look at number two. The employees aim to take the company to the next level. Oh, so the, the employees may be involved in the um, achievement of goals of the company. Yes, they can. They are, and they should, they should do it. So the employees aim to take the company to the next level. Mm, to take. Mm -hmm to put the company in a different place. The place is low, so they want to level it up, okay? One more level. Okay, then number three, we are committed to transform the ecosystem in a safer place, right? So this is the new place they want to get. Mm -hmm. What they want to do, uh, transform what? The place where they are right now, the ecosystem, right? And they are talking about making this ecosystem in a safer place. So it's a different place they want to get, okay? A different place they want to get. So you envision, you uh, want to be, okay? You want to get, you want to acquire you want to become so those are the verbs we use to answer the question where okay then if we talk about that we talk about that we want to see some statements okay this is in your manual Okay, this is in your manual. So let's do it together. And then we go to do the conversation role play. But now, read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right. Compare your answers with a partner. We are not going to compare. We're going to do it all together. So read the mission statements of successful companies. Okay, ¿Quién me quiere leer las instrucciones? Who wants to read the instructions?
Marta, do you want to read the instructions? Miss Marta? Estas son las instrucciones, acá. ¿Cuál Marta, teacher? Do we have two Martas? Oh my goodness, I didn't okay. realize. Oh, oh, oh yes, we have Marta Alicia too. Okay, there you go. Okay, I was reading Marta Esther. I'm sorry, this is why no one wanted. All right, it's okay, I apologize. Okay, Marta Esther, please read the instructions. Read the mission assignment of successful companies. Match them to the companies on the right. Very Compare good. your answer with a partner. With a partner. Okay, let's refine some pronunciation. Yes. Even this is just the instructions. All right, but let's let's read statements. 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 Uh -huh. Statements. Esa palabra la vamos a estar usando bastante. Vision statement, mission statement. Okay. Mission statement, vision statement. Eso quiere decir la misión y la visión, pero nosotros no tenemos un, eh, una palabra, ¿verdad? Que defina, eh, solo decimos la misión y la visión pero no decimos como el párrafo de la visión, el párrafo de la misión, no, o el establecimiento, de la, no, decimos nada más mission and vision. Va, mission statement, vision statement. Y esta palabra es successful, 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 successful. Y quiere decir exitoso, ¿verdad? Ok, who wants to read uh, letter A? Yo sé que todos quieren participar porque se trabó el Zoom. Quizás no oigo a ninguno. Yo creo que se trabó. A ver, Aida, go ahead, please. Mm, to be the most customer centric company in the world where people can find on discover anything they want to buy online. Very good. Thank you, Aida. Alma, letter B. To be the global energy company most admired. Admired. Admire for its people parentships and performance. Ok. A ver, refinemos estas. Esta es partnership, partnership, partnership. y esta es performance, performance. Okay. Partnership, performance. Partnership and performance. Ajá. Ok, la instrucción, chicos, para los que están por primera vez conmigo, es que cuando yo corrijo alguna palabra, alguna pronunciación, todos, ahí tiene que ver si usted está moviendo los labios, ¿ok? Que usted está practicando esa pronunciación, ¿ok? Bien, vamos a ver la siguiente, letter C. Isabel, please, read letter C. Uh, letter C. To innovation, to algo difícil. Easy, 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 easy. Vale, vamos palabra por palabra, Isabel. Fuérdese, la estrategia primero, palabra por palabra, y después ya lo comprendimos, lo hacemos en velocidad normal. Vamos. To... To read. Uh -huh. Inspiration. 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 And innovation. To, to every. And there's. Athlete. Athlete in the world. Very good. Thank you, Isabel. You could do it. Yes, yes, yes. 
All right. Marta Alicia, please let her see. Uh, letter B, I'm sorry. Uh, letter D. Letter D. Letter D. Yes. Do and Spirit. And Nurturi, teacher. No. Yes. Ok, ahorita eh, voy a corregirle, vaya, vamos a ver entonces, sería to inspire, to inspire, and nurture, nurture, okay. to inspire and, and nurture, nurture, the, the human spirit, exactly, mm -hmm. the and human spirit, spirit. Um, who, um, uh, one neighborhood at a time. Very good, very good. One person, one cup, and one neighborhood at a time. All right, so let's look at the brands we have right at our right, right? On the right, for you is the left, I think. So Chevron or Chevron. Starbucks, Amazon, Nike, okay? Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Okay, now let's think about which of these mission statements match with the brand, okay? Later, uh, with the Amazon. Letter A. With uh, Amazon. Amazon, okay. With a partner. Very good, Alma. Let us see uh, Nike. Nike? With a partner, Nike. Okay. And ready. It's a Starbucks. It's Starbucks. Yes, okay. But discrimination goes Starbucks. All right. So these are the statements of a mission. And these are like examples to see. A ver, veamos entonces con qué empieza una, eh, un párrafo o una misión. A ver, con qué empieza. Con lo que quieren ser, lo que quieren lograr. Exactamente. Pero no es lo que quieren ser, es por lo que Porque... ellos existen. ¿eh? Uh -huh. La razón por la que existen. Why they exist. Exacto. Uh -huh. Why they exist. What do they exist. Entonces, empezamos con qué. Con un infinitivo que indica un propósito, ¿verdad? To be, to bring, to inspire. Ok, vamos a ver entonces en nuestro manual. Vamos a nuestro manual, que es bien chulo y bien bonito. Uh El avanzado, me salen el 3 y lo tenía abierto y, híjole, lo quité. Bueno, voy a irme a otro. Aquí está. Vamos a hacer este. Entonces, vámonos a la página 9. Turn to page 
number nine. Okay, turn to page number nine. And let's read the conversation. So this will be the last thing we are going to do. Okay, here we go. In this conversation, we have Diana, Diana and Celia. Celia, okay. Diana and Celia. And they are talking about mission and vision statements. So we want to see what they are, okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out, right? Our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, I will read it slower. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business want to get in the future. Okay. Is there any questions so far about the reading? Vocabulary, pronunciation. La palabra prefer, prefer. Mm -hmm. Preferred. Preferred yes. es preferido. Este Prefer. es el pasado participio del verbo prefer. Ok, thank you. Ok. También es un adjetivo en este caso. Any other question? Are we ok? Okay, let's go to the breakout rooms for five minutes, okay? Just for five minutes, you practice the conversation and then you come back to the main session. Is that okay? You got it? What are we going to do in the breakout room? Yeah. Okay.
Hello, Alma. Yeah. Okay. I will send you to another group. Okay. Okay. Vamos a... ¿Empieza usted o empiezo yo? Bueno, si quieren, empiezo yo y luego... Vale, usted Diana y yo Celia. Ok. Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Them. Yes, let's read them. Let's read sí. them. Them. Como que fuera con D. Read them. Them, I said. Let's okay. read them. Sí. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our check-in. To check out. Right. Our mission describes why our business exists. In it, our vision is to become the most pref preferred each hotel. Oh. Hotel. By families. By twenty 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 twenty. That's right. Our vision tells what all business wants to get in the future. Okay. Switch okay. place. Uh, sí, did you hear did you hear about the visit of the manager today the vision of the company hello <laughs> sorry hi girls uh-huh Bosni or Bosni? Business. B ah. Business. Mm -hmm. As if it is a letter I, like business, right? Business. Mm -hmm. Okay, Gabriela. You're muted. Sorry. <laughs> Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's, let's write in. Okay. Our mission is to make our way feel at home from check-in to check out. Right, our mission describes why our business exits. Um, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tell where all business want to get in the future. future. Okay. Just the part where it says, let's read them. Let's read them. Let's, let's read them. No. Yes, let's read let's them. Read, 
Let's read them. Mm -hmm. Let's read them. Let's, let's read them. Exactly. Great. Um, if you if you want girls, let's go back to the main session. Okay? Because it's almost time to finish. Let's go back. Mm -hmm. Okay, please, Aida and Stephanie, read the conversation, role play. Aida, you are Diana, and Stephanie, you are Celia. Okay, did you hear about the visit of the manager today? I did. We told you ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, your mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our, our mission describes why our business exits. And your vision is to become the most preferred fish hotel by families by 2020. That's right. Our vision does where our business wants to get in the future. All right. Very good job, girls. Very good job. Okay. Is there any questions so far about the infinitive? How to use the infinitive and what do we use them for? Are we okay so far? Y todo dice, sí, teacher, ya, ya lo entendimos, porque ya son las 10. <laughs> okay, vamos a pasar lista. We are going to call the roll, so please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present, okay? Aida Eugenia Ramírez Chávez. Present, teacher. Okay, Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Eduardo Alarcón Galdámez. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lisset Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Ok. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. También. Ok. Uh, Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Ok. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Estera Ayala Díaz. Present teacher. Ok. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Ah, yes. Uh -huh. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Ok, Rosa Estela Polanco. Not yet. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Ok, thank you everybody for being here. Today has been the first class. Uh, remember that the video is going to be until tomorrow at 8, at 8 a.m. Uh, hanged on the platform so you can go and check it out. Please do your homework. Do and submit your homework. And... 
The last thing is that the session one-on-one -on -one today is for Aida, Eugenia Ramirez Chavez. Aida, do you want to stay today? Yes, teacher. Okay, there you go. Bueno, entonces con ella nos comemos los tamalitos pisques de hoy. There you go. So, bye, bye everybody. Bye, Have a good day. Yeah. Bye bye. 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 Good night. Good night. Bye. Miss Aida, Miss Aida, you went out.
Hello, Aida. <laughs> You're muted. You're muted. Your audio. <laughs> <risa> se me apagó la compu y la fui a cargar y me oh, metí al teléfono. Oh, ok, ok, bueno. Sí. Vale, pero qué bueno que está por acá. Y yo, ay, no, me abandonó, me abandonó. <risa> pero le dije a Martita, mira, le dije que le avisara. Oh, Ajá. quizás sí, ahorita de haber avisado, pero ya no revisé. Está sí. esperando ahí que se conectara. Pues cuénteme, ¿is there anything I can assist you today? ¿Hay alguna cosa que quisiera consultar o algo? Ah, sí, fíjese que el, el link, eh, bueno, con respecto a conectarme eh, de WhatsApp, yo, yo cambié el número, pero yo lo había reportado en el, en el módulo, uh -huh. en el 2, ¿verdad? Este, pero Martita me mandó el link, entonces yo le dije, yo me voy a meter a la clase, le digo, porque me cayó el correo de confirmación de de, para poder inscribirme, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, y sí aparezco que estoy en su clase. Sí, sí, sí. Por eso sí. que, en, sí, ajá, entonces Pero solamente... ya ahorita ya se unió en el WhatsApp. No, no, no. no. Le, voy a, le puedo dar mi número. Eh, fíjese que tengo que enviarle el link porque no hay otra manera de hacerlo. Permítame. Ah. Vamos a ver. Ajá. A ver si de aquí se lo puedo enviar. Porque ese sí no se puede de otra manera. Sí. Al correo. Si sí me recibí bien el... el, el digamos, la, el de donde estaba uh -huh. inscrita. Pero normalmente ahí me aparecía... El, el link para el WhatsApp, todo, solo me parece para ingresar a la plataforma. Oh, ok. Uh -huh. Ahorita se lo vamos a pasar, se lo voy a pasar de aquí desde el mío porque no pude abrir el otro. Aquí está. Vale, aquí se lo voy a pasar en el chat de aquí de Zoom. Para que ya de un solo entra. Okay. Ahí estamos. Uh -huh. Como ahorita está en el teléfono, se le va a hacer más fácil. Ya no se la ves, hace clic ahí. Sí. Uh -huh. El número es 68, ¿verdad? 68, 61. Ok. 5503. Me tira a otro a otro WhatsApp que tengo, no sé por qué. Unirme al grupo y le va a aparecer otro número. No sé por qué me pasa. Me, me manda este. Tengo un WhatsApp que ahí más o menos subo cosas de venta, <ríe> como un WhatsApp mm -hmm. Business. Ah. Entonces ahí me ahí me, me lanza, no sé por qué, si no es el principal. Ah, sí, tiene que ponerlo en el, en el que va a quedar acá. En personal, uh -huh. sí. Ya voy, ya, bueno, eso quizás es este. Pero eh, bueno, veamos que lo voy, le voy a poner acá una nota, a ver, 68 me dijo, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, no, tengo otro, otro relacionado acá. Aquí lo vamos a poner. Eh, a ver, voy a enviar el mensaje para que ellos tomen esa consideración, ¿verdad? Sí. A ver, otra vez, 68. 63. 61. 61. 55. 03. Ok, ya lo envié el mensaje para que me tomen ahí la, la consideración de cambiárselo. Y su nombre completo sí es ahí de Eugenia Ramírez Chávez, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto, teacher. Uh -huh. Vaya, y 
hay alguna pregunta, duda que haya respecto al, 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 al contenido. Eh, pues fíjese que estoy tratando de adaptarme, ¿verdad? Hay cosas que sí entiendo. Este, y me parece que, que, que bueno, ¿verdad? Eh, hay cosas que, que, que tengo que estudiar, <ríe> estudiar como retroalimentar y eso es lo que una vez no, quizás por el tiempo o por algo. Pero ya eh, de ahí, pues, de, se entiende lo de las lecturas. Eh, digamos las preguntas al principio sí como que cuesta un poquito pero ahí como que uno se va acordando cómo es que va Ajá. y así ok a ver. bueno mi, mi consejo con, con la estrategia que manejamos acá en la clase es que eh, nuestro eh, requerimiento como teachers verdad es cero español, o sea, todo es 100% en sí, inglés, sí. es el requerimiento para nosotros, y tratamos al máximo de hacerlo, ¿verdad? Pero si en algún momento usted tiene alguna pregunta, no hay problema, usted tenga y diga, I have a question, ¿verdad? Y pues ya uh -huh. se le explica, y cualquier cosa que usted crea que le ha quedado así como no muy claro, ¿verdad? usted puede contactarme en el WhatsApp también, ¿verdad? O regresar en el video, a la parte que no comprendió muy bien, entonces usted regresa a esa parte. Ahí es más fácil porque está repitiéndolo, ¿verdad? Las veces que sea necesario a modo sí. de comprenderlo. Y también eh, ahí con su tarea, ¿verdad? Usted puede practicar. Con su manual usted puede practicar también, ¿verdad? Y cualquier cosa, usted tenga la confianza de decirme, ¿verdad? De... Eh, pedir eh, cualquier explicación, ¿verdad? Eh, a veces el límite pues lo ponemos nosotros, ¿verdad? Sí, como persona. Entonces yo creo que a manera de tip es que hay que sobrepasar el límite de uno, ¿verdad? E ir votando sí. aquellos paradigmas que uno dice, ay, pero es que se van a reír, ay, es que yo no me lo puedo bien. No, pues y la cosa es que estamos en clase para aprenderlo, ¿verdad? Y ah, practicarlo. Bien. Y en la práctica, pues, está eh, el, la, el, el llegar a ser experto en algo, ¿verdad? Entonces, eh, mi consejo es que para, es la práctica. Y solo a manera de como... Eh, plática, ¿verdad? Eh, solo piense cuando usted aprendió el español. Cuando usted aprendió el español cuando era bebecita, ¿verdad? O si usted tiene niños. Sí, ah, tengo bueno. uno. ¿Y cómo aprendió su bebé a hablar el español, verdad? Eh, ¿Lo aprendió sí. leyendo? ¿Aprendió el español leyendo? No. no ¿verdad? ¿Lo aprendió escribiendo? No, uh -huh. lo aprendió escuchando y repitiendo. Se decía repitiendo. agua, aba, decían, ¿sí? Agua, o sea, aba. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que dijera bien agua? Ah, pasa un tiempo, ¿verdad? Porque bien. se va desarrollando. Igual, el idioma español no tiene muchos sonidos que tiene el idioma inglés. Entonces, es de ir imitando hasta que le salga. Va a llegar el momento en que lo va a soltar, ¿verdad? Y acuérdense que son cuatro habilidades. Reading, ya las, las superamos desde que aprendimos a leer el español. Ya sabemos leer, pero necesitamos conocer algunos símbolos y sonidos de inglés para poder ir eh, haciéndolo bien, ¿verdad? Ya en inglés. Uh, la otra cosa es que eh, la escritura, la escritura pues tiene sus normas, sus reglas que hay que ir conociendo, ¿verdad? Que letras mayúsculas para los días de la semana, que letras mayúsculas para los nombres propios. Gracias a Dios no hay tilde, vea, en el inglés. Sí. Vea. Pero, por ejemplo, que si va con V, si va con B, o sea, todas esas cosas uno las va aprendiendo. Entonces, sí. eh, yo creo que lo más importante para poder conversar y para llevar, llevar ese, ese nivel, ¿verdad? Tal vez no de lingüista, porque hemos entrado a un curso para conversar, para poder desarrollarnos dentro de un ambiente de trabajo. Entonces, en ese nivel, yo le puedo decir que lo más importante es desarrollar el listening y desarrollar el speaking. El speaking no va a desarrollar 
de acuerdo a cómo usted desarrolle el listening. Entonces, usted aunque lo oiga como lo oiga, dígalo. Dígalo que eso no con M, usted lo dijo con N. No importa, dígalo. Y así, poco a poco, usted va a ir mejorándola, mejorándola. Porque el comprender, ay, por ejemplo, usted al niño le dice, no, no toque. Y el niño va y toca. Ay, qué necio decimos. No, él tuvo que procesar esas dos palabras en su cerebro, no tocar. Y entonces viene uno y le da la nalgada. Ah, no tocar significa no acercarme, detenerme, ¿verdad? Tal vez no sé que no tocar es no poner las manos, pero ya sé que si yo avanzo, ah, me van a dar. Me... Entonces, ajá, son conceptos. Ahí son conceptos, ideas. No es el significado de las palabras, porque si las traducimos palabra por palabra, no tiene sentido. Un relajo. Sí, no, no, no sé. Un, es muy diferente la, el significado que nosotros le queremos dar. Exacto, uh -huh. porque el orden de las palabras es distinto a en español. Mira, el adjetivo va antes que el nombre, que el adverbio va en medio del sujeto y del verbo, y eso es gramática. Entonces hay que solo darle sentido al orden de las palabras y cómo se dice, así, cómo se dice la frase completa y así la voy a ir acumulando, ¿verdad? Y ahí va, y ya sé cómo se dice, cómo te llamas, ¿verdad? Claro que la traducción que nosotros le ponemos, what's your name, cuál es tu nombre. No, no hablamos uh -huh. así, no te, eh, mira, ¿y vos ¿cómo te llamas? What's your name? Ok, ese es el sentido y el concepto que debemos ir como avanzando. ¿verdad? Entonces, listening and imitating, speaking, repítalo, speaking. dígalo, aunque usted esté solita y parezca como que a saber qué le pasa, ¿verdad? está imaginando cosas, pero usted repítalo y repítalo hasta que le salga, porque hay sonidos que no tenemos en español y es lo que le va a ayudar a eh, mejorar. El speaking, ¿verdad? ¿Ok? Ok, teacher. Uh -huh. Y me alegra, pues, entonces, vamos a echarle ganas de aquí para allá. Oye. Muchas gracias. Ok, con gusto. Aida. Thank you. My pleasure. Ok, see you tomorrow. Good Have night. a very good rest. Good night. Bye. Bye.